。龙小弟，你可认得此字？这不就是龙字吗？那你可知此字何意？老大，你是要考小弟的学识吗？那小弟可能会比老大你强上那么一点点。嗯。这龙字啊，本意是指能带来雨水的神物，在此呢，则既指春天的雷雨，耳者闻也。而与龙联合起来，表示耳朵听到春雷声，本意指这个年老耳背的农夫啊，平常无法与人交流，但在春分时节，他能听到春雷响声，便知道该下地播种了。后来慢慢变成现在的意思，指称别人耳背的毛病。龙小弟，若论这番学识，我自然是不如你，但是今天我想给你讲另外一层意思。你看这个“龙”字，是龙跟耳结成的。这个龙指天子，意思就是说，其实天子的耳朵只是个摆设，民间的疾苦是听不到的多谢老大指点，对小弟来说，犹如醍醐灌顶，顿生觉悟。自此出巡以来，我这双耳朵总算是打开了。等我回了宫以后，再也不会让我这双耳朵变成摆设。老小弟，一言为定。为了你这句话啊，我再敬你一杯。下雨了，而且雨声还挺大。看这个雨势，山西的旱情应该能得到缓解。这都是主子您宅心仁厚，感动了上苍，所以上苍才降下甘霖拯救万民呐、啊。想不到这场雨一下就是三天，真是一场及时雨啊，缓解了山区的旱情。这场雨虽然缓解了旱情，但是错过了播种的季节，灾民们仍然需要救济。我知道，我会让朝廷继续赈灾，让灾民们平安度日，直到下一个收获季。龙小弟，看来你这双龙耳真的打开了，能听见民间疾苦了。主子，咱们还是少在外面走动吧。前些日子发生那么大动静，一定会惊动官府。索大人出去调兵，不知道什么时候才能回来。万一在这个时候发生什么意外的话，那可不得了。我想看一看刘德昭他们会如何行动。再说了，那日我们的易容，他们认不出来。就是嘛，你要对我的易容术充满信心。主子，你看现在街道上，这个灾民比以前少了很多，多半是他们领到了钱粮，又看到旱情得到了缓解，所以都回家去了。只是这些钱财还完全不够、啊，有一些住得偏远的灾民，还有一些老弱妇孺，就完全没有得到救济。嗯，主子，像那样的行动，可一不可再，还是等索大人调兵回来，拿下刘德昭这个贪官，再安排可靠的官员，严格执行朝廷的赈灾计划，才是长远之计、啊。嗯，说的有道理啊。
，同时自然。王老师，是。我跟你们说，听说前些天有人在码头上给灾民们分粮分银。哎，王小弟，咱们都成了官府通缉的江洋大盗了。像是铁匪呢，活菩萨呀！对呀、啊，是啊，就哪怕是活菩萨，现在都四缺难保了。这劫了官粮官银，可都是杀头的罪啊！是啊，就咱们老百姓啊，最可怜了。逆来顺受是个死，这官逼民反还是个死啊！你说他们这些好人都给抓了，多好的好事，太可恨分粮了。老百姓真没有活路了。待我回宫之后，一定要将刑部那些盗案发回重审。只有那些真正打家劫舍的盗案，才判死罪；而那些被无良贪官逼得走投无路的囚徒，全部从轻发落。龙小弟，你简直太圣明了！嗯、怎么了？他不过是随口一说，你还当真了？你就这么容易被他感动了？你不信他说的吗？我觉得这次来山西对他感触挺深的。他刚才说的都是真心话，只怕他的真心不过是一时头脑发热。你别看他现在义愤填膺，对官逼民反的百姓充满了同情，但只要回到了紫禁城，他的心境和立场立马就不一样了。到那个时候，他最先考虑的是如何维护朝廷的权威和自己的龙椅，而不是百姓的疾苦。朱哥哥，你这么一说，我心里怎么那么失落跟害怕呀、啊？环妹，我知道你对康熙充满了幻想，但将来你就会慢慢明白，他绝对不可能是你想象中的那个样子。让开，让开！官爷，求你再仔细看看这画像，和老朽只是略有几分相似。闪开，闪开，闪开！这三个人看上去跟老实巴交的，哪有胆量去劫官粮官银啊？就是啊，看他那个小身板，个个瘦的跟皮包骨头似的。就算有那个贼胆，也没那个能耐呀、啊。行行行，这三位活菩萨神龙见首不见尾，给灾民发放完钱粮之后，就消失得无影无踪，肯定是有来历的高人啊。就这帮饭桶，只知道欺压老百姓，他们哪有本事去抓人呢、啊？就是。还不是只能找几只剃嘴羊上去交差呀、啊？可可是这三个人只是跟通缉的要饭长得有点像，当官的无凭无据的，能随便判人死刑啊？要证据还不简单吗？这帮官老爷哪个不是无中生有、栽赃陷害的能手啊？这可是死罪，这犯人不认罪，当官的他也能硬判啊？哎，只要进了公堂，还由不得你不认罪啊？三不之下何共不刑？对，到了秋后，三个人都落地，这案子就了结了，官老爷又可以高枕无忧了。走，咱们去看看，哎、看看巡抚大人，看看去，看看去，对，走。龙小弟，怎么办啊？他们不会真把无辜的百姓屈打成招吧？咱们也跟上，看看去。也不知道要怎么审啊！哎，咱们过去看看吧。走，快点！跪下！高干！主子，现在怎么办？临出来之前，为了预防万一，我把那道圣旨带来，要不然以钦差的身份进去问一下。不急，咱们先看看这个刘德昭怎么办这个胡乱。这也不让我们进呢。走